హాయ్ ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారండి ఈరోజు మీకు బిర్యానీ సాలన్ బగారా సాలన్ అండ్ మొగలై చికెన్ నా స్టైల్లో మొగలై చికెన్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను టూ ఐటమ్స్ చూపిస్తాను ఈరోజు నేను బగారా సాలన్ అంటే బిర్యానీ సాలన్ అనమాట మనం బిర్యానీలు చేసుకుంటాం కదా అందులోకి సాలన్ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను అండ్ మొగలై చికెన్ వెరైటీ చికెన్ అండి నా స్టైల్లో నేను ఎలా చేశానో చూపిస్తాను ఎలా ఉందనేది చెప్పండి మీరు ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే మనం వెళ్ళిపోదాం ప్రాసెస్లోకి ఎలా చేసుకోవాలనేది ఫస్ట్ అయితే నేను బగారా సాలన్ చూపిస్తాను ఎలా అనేది ఫస్ట్ అయితే నేను కొంచెం పల్లీలు వేయించుకుంటున్నా ఒక గిన్నెలో పల్లీలు కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులోనే కొంచెం నువ్వులు అన్నమాట ఈ రెండు సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి ఫుల్లో పెట్టుకుంటే మాడిపోతే నువ్వులు సిమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి నువ్వులు కూడా ఫ్రై అయిపోయినాయి అందులో ఒక ఆనియన్ వేసినండి కట్ చేసి ఆనియన్ కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇదైతే బగారా సాలన్లోకి అండి ఇదంతా కొంచెం అందులో ఆయిల్ వేసిన ఒక స్పూన్ ఆయిల్ చిన్న స్పూన్ ఆయిల్ అలా వేసిన ఎక్కువ వేయలేదు ఆనియన్స్ ఫ్రై అవ్వడానికి అది కూడా కొంచెం ఆయిల్ వేసిన ఇందులోనే నాలుగైదు వెల్లుల్లి రెబ్బలు అండ్ కొంచెం అల్లం చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకున్న అల్లం అండి అల్లము వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి ఫ్రై చేసుకున్న రెండు మిర్చి వేసిన ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం కొబ్బరి పొడి అది కూడా వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవన్నీ కొంచెం లైట్గా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి చిన్న కూడా ఎక్కడ ఏ ముక్క లాంటిది లేకుండా మెత్తగా ఎంత మెత్త మిక్సీ పట్టుకుంటే మన సాలన్ అనేది అంత తిక్గా బాగా కనబడుద్ది ప్రతి అదే గిన్నెలో మళ్ళీ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని నేను కర్రీ ఇందులోనే చేసేస్తే ఇప్పుడు ఫ్రై చేసుకునే అని నేను పక్కన తీసేసి పెట్టుకున్నా అండి అవి కొంచెం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి మెత్తగా రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకున్న గిన్నెలో కొంచెం జీలకర్ర వన్ టేబుల్ స్పూన్ అలా జీలకర్ర అండ్ ఆనియన్ ఒక పెద్ద ఆనియన్ అండి చిన్నగా సన్నగా కట్ చేసుకోవాలి ఆనియను ఫ్రై చేసుకోవాలి లైట్గా ఈ సాలన్ అనేది బిర్యానీలోకి బట్టి రైస్లో తిన్న కూడా చాలా బాగుంటుందండి టేస్టీగా అందులో రెండు బగారా ఆకులు వేసిన బే లీవ్స్ ఉంటాయి కదా అండ్ బగారా పువ్వు రెండు కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్స్తో పాటు కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి మన కర్రీకి తగ్గట్టుగా పసుపు కర్రీకి తగ్గట్టుగా మసాలాలు వేసుకోవాలని నెయ్యి మసాలా వేయలేదు ఓన్లీ బగారా ఆకు కొంచెం లైట్గా పువ్వు అనేది వేసిన అండ్ ధనియా పౌడర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ యాడ్ చేసిన అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసిన అందులోనే వన్ టేబుల్ స్పూన్ మిర్చి పౌడర్ మిర్చి పౌడర్ అయితే మీకు టేస్ట్గా తగ్గట్టుగా అండి మీరు కారం మీకు కావాలని కూడా ఎక్కువ వేసుకోండి నేను ఆల్రెడీ రెండు మిర్చి వేసి మిక్సీ పట్టినప్పుడు మన మసాలాతో పాటు ఫ్రై చేసుకున్నా కదా అండ్ తర్వాత రుచికి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ కరికి తగ్గట్టుగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక టూ మినిట్స్ ఇలాగే సిమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి దగ్గర పడేంత వరకు చూడండి తర్వాత మనం మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్ట్ అనేది ఉంది కదా మొత్తం యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ పేస్ట్తోనే మంచి గ్రేవీ అనేది వస్తుందండి తిక్గా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇది మనం ఫ్రై చేసుకున్న ఆనియన్ మసాలా అండ్ ఈ పేస్ట్ మిక్స్ అయ్యేలాగా బాగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత మీరు వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి వాటర్ అయితే మీ ఇష్టం అండి మీకు పలచగా కావాలనుకుంటే ఎక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి లేదంటే తక్కువ వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి ఇంత మిక్సీ గిన్నెలో కొన్ని వాటర్ వేసి అవి యాడ్ చేసిన అండి తర్వాత కొంచెం చింతపండు రసం అండి చింతపండు రసం అయితే ఆప్షన్ మీకు కావాలంటే వేసుకోండి లేకుండా లేదు నేను టేస్ట్ కోసం కొంచెం ఒక నిమ్మకాయ సైజు అంత చింతపండు నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను అనమాట కొద్దిగా వాటర్ అనేది యాడ్ చేసిన చింతపండు నీళ్ళు అనేది చూసిరు కదా కొద్దిగానే ఎక్కువ కాదండి నేను ఇందులో ఆయిల్ కూడా చాలా తక్కువ యూజ్ చేసిన ఆయిల్ అయితే మీ ఇష్టం అండి లాస్ట్కి కొద్దిగా పుదీనాకు ఇంకా దించుకుంటాం అనేటప్పుడు కొంచెం పుదీనాకు వేసిన అంతే అండి మన బగారా సాలన్ అండ్ బిర్యానీ సాలన్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి ఇంకా మనం గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర అనేది యాడ్ చేసినండి నేను అయిపోయిందండి సాలన్ చాలా బాగుంటుంది వేడి వేడి అన్నంలో తినండి బా బగారా బిర్యానీ అలాంటివి చేసుకున్నప్పుడు ఇలా సాలన్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుందండి ఇది నేను చేయడానికి రీజన్ ఉందండి ఇప్పుడు రంజాన్ నడుస్తుంది కాబట్టి ఇంకా రంజాన్ స్పెషల్ 
సాలన్ అని చెప్పచ్చు అంటే బగారాలు బిర్యానీలు ఎక్కువ చేస్తారు కదా వాటిలోకి సాలన్ చాలా బాగుంటుంది నేనైతే నార్మల్ రైస్లో తింటున్నా అండి ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూద్దామని తప్పకుండా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయండి బిర్యానీ తిన్న ఫీలింగ్ వస్తుందండి మీరు ట్రై చేసి నాకు చెప్పండి బిర్యానీ తిన్నట్టుగానే ఉందండి సేమ్ ఈ సాలంతో తింటుంటే బిర్యానీ తిన్నట్టు అనిపించింది నాకు ఇప్పుడైతే నేను మొగలే చికెన్ ఎలా చేసుకోవాలో అది చూపిస్తా అండి ఫస్ట్ అయితే మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నా మొగలే చికెన్లోకి నాలుగైదు ఎండుమిర్చి తీసుకున్నా ధనియాలు తీసుకున్నా వన్ టేబుల్ స్పూను ఒక పది మిరియాలు తీసుకున్నా అండి ఒక పది వరకు అండ్ రెండు మూడు దాల్చిన చెక్క ఉంటుంది కదా అవి తీసుకున్నా ఒక నాలుగైదు లవంగాలు తీసుకున్నా లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి అన్నీ వితౌట్ ఆయిల్ అండి వట్టి ప్యాన్లో నేను ఫ్రై చేసుకుంటున్నా ఇది అరకిలో చికెన్ అండి అల్లం పేస్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూను అల్లం పేస్ట్ వేసిన అల్లం పేస్ట్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇందులో ఏంకేమి వేయలేదు రెండు యాలకులు వేసినండి మసాలాలో అండ్ జీలకర్ర యాడ్ చేసిన అవి మిక్సీ పట్టుకోవాలండి తర్వాత కడాయి పెట్టుకొని త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్న త్రీ టేబుల్ స్పూన్ వరకు వేసుకున్నా అండి ఆయిల్ నాన్ వెజ్లో కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది ఆయిల్ వేడి ఎక్కిన తర్వాత రెండు మిర్చి కట్ చేసి వేసిన అండ్ ఆనియన్ పేస్ట్ అండి అక్కలు ముక్కలుగా చేసుకున్న ఆనియన్ పేస్ట్ అనేది మరీ మెత్తగా కాకుండా అర కిలో చికెన్కి తగ్గట్టుగా ఒక పెద్ద ఆనియన్ తీసుకున్న అది అక్కలు ముక్కలుగా పేస్ట్ చేసుకుని వేసుకుని రెండు ఫ్రై చేసుకోవాలి మనం అది క్లియర్గా కనబడట్లేదండి ఎందుకంటే కిచెన్లో ఎదురెండ అనేది చాలా వస్తుందండి మాకు ఇప్పుడు అందులో ఎండాకాలం కాబట్టి ఎండ ఎక్కువ వస్తుంది ఆ లైటింగ్ అనేది పడుతుంది అనమాట తర్వాత చూడండి వన్ టేబుల్ స్పూన్ వరకు పసుపు యాడ్ చేసిన ఫ్రై చేసుకున్న మసాలాలు ఉన్నాయి కదా ఆ పౌడర్ అండి అది మిక్సీ పట్టుకొని పౌడర్లా చేసుకుని ఆ పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసిన ఇందులో ఇంకా వేరేగా నేను మిర్చి పౌడర్ అలాంటిది ఏమీ వేయలేదండి తర్వాత చికెన్ అనేది అల్లం పేస్ట్ కలిపి పెట్టుకున్న చికెన్ ఉంది కదా ఆ చికెన్ వేసుకొని మనం బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు చికెన్ ఎప్పుడైనా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసిన వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఫ్రై చేసుకుంటేనే టేస్ట్ అనేది బాగుంటుందండి ఎక్కువ టైం మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాతనే వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఒక టెన్ మినిట్స్ అలా మూత పెట్టి సిమ్లో పెట్టి ఉడకబెట్టుకోవాలి చూడండి ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత ఎలా కలర్ అనేది వచ్చిందో ఎంత బాగుందో ఎప్పుడైనా సిమ్లో పెట్టుకొని ఉడకబెట్టుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఫుల్ ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవద్దండి నాన్ వెజ్ ఎప్పుడైనా చూడండి మరొక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనం మొగలే చికెన్ అయితే రెడీ అయిపోయిందండి ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుందాం కొద్దిగా యాడ్ చేసినండి ఎక్కువ కాదు ఎక్కువ గ్రేవీ ఉన్నా బాగోదండి చికెన్ కర్రీ ఇందులో కొత్తిమీర అక్కడ లేదండి నా దగ్గర అందుకే యాడ్ చేయలేదు కొత్తిమీర అక్కడ మీరు కంప తప్పకుండా యాడ్ చేసుకోండి కర్రీ చూడండి ఎంత బాగా కనబడుతుందో చాలా బాగుంటుందండి మొగలై చికెన్ ట్రై చేయండి రంజాన్ స్పెషల్ మొగలై చికెన్ ఈరోజు నేను చూపించిన టూ ఐటమ్స్ ఎలా ఉన్నాయో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ కలుద్దాం మరొక మంచి వీడియోతో అంతవరకు బై బై టేక్ కేర్ మొగలే చికెన్ అండ్ బిర్యానీ సాలన్ బగారా సాలన్ ఏదైనా అనొచ్చు ట్రై చేయండి తప్పకుండా టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుందండి